بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی العمل و طول ہی و قول اللہ تعالی فمن ذح ذح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز و مل حیات الدنیا اللہ متاع الغرور وقولی تعالی ذرهم یأکلو و یتمتعو و یلہیم العملو فصوف یعلمون ہمارے پر ارتو گنڈی کننا کلاس کتاب الرقاق آن اللہ رقاق انال مانشہ ہردیت اللہ علیک آڑپی کانو باہتی کا آڑم برنگل اللہ پن ما تانم پریری پی کننا حدیث گل آن ای کتاب اللہ دو اندو نام وائیت ای باب عمل عمل اندو برنیال بھاوڈی کا لوگت تند سکار امبرنگا لکتب مندی چل اتیاغ کرہم و طولی ہی ادنی اٹھم اللہ آدھے یتر کٹی آلوم مدی آوادے بھاوڈی کا ماں آیا آڑ امبرنگا سکھنگا یتر یتر آوانی لبھی ماں آیا آلوم پننیم ادل تننے موڑی کی ادنی بندی ماترم پرورتی کو گئیم آخرت تے مرک گئیم چاہیوں نا سمبھوت تا سمبھوتی چاند ایوڑے پرائیوں نا ورو آیت تنڈے سورت و علی عمرانی لے آیت سورگت تیم نارگت تیم بھی بیری چو گوڑن اوسانم پرنید فمن زحزیہ عن الناری و ادخل الجنہ ورال نرکتے توٹ رچھ پڑ تپ پڑ گئیم سورگتے لکڑ تپ پڑ گئیم چیدال فقد فاز ترچی آئیم اون بجائی چگڑنیو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور بھوتی کم آیا ای لوگتے انڈا جیبی دوم இவ்வடத்த சுகவும் ஆடம் பரங்களும் வஞ்சிக்கப்பட்டு போகுன்னா சில சுகங்கள் மாத்ரமானு ஆடுகள் அதில் வஞ்சிதராயி போகும் அங்கனையுள்ள சுகங்கள் மாத்ரமானது அதல்லாத மட்டும் அல்லா என்னானு இயாயத்தின்னே சுருக்கா சாரம் மட்டரு ஆயத்தில் சுரத்தில் இதிரில் உள்ள ஒரு ஆயத்து இமாம் புகாரி Ibu-ibu kandu bantu. Orang ayat ini bagam matra mana. Akhiratnya wismeri cukup. Bau di gam matram. Lecium bercukup. Jiwi kena. Adalah samadhi cik Allahu marinu darum. Awer upeti cikku. Awer bittekku. Tanggal. Yukulu bayat amat tau. Awar bercik gayum. Sokiku gayum, cedu kalat eh. Wajulhi mul amalu, awerde bauhi galu agat tinne atyagraham. Itre itre gitu ayam madhi agata, nienda agraham, awerde joliya kuno. Ha agrahat illa warumurigi kali kuno. Angan ta algalai wede nun parajita awerde kelku nillah. قرآن و حدیث و چریتر و ریکھے و ادھر چال و اوہرے قادر ایک بھوگن دلیا اوہرے حردیت ایک کڑکن دلیا انگنے اللہ آلگل اوہرے بٹے کو اوہرے انگنے سوگی چھر اڑکٹے فسوف یعلمون پی نیڑ اوہر قدرنے بابشت اریان سادکون ین اللہ ہوئنے 
വളരെ ശക്തമായ ഒരു വാക്കാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹു എത്ര കൊടുത്താലും അത് തെറ്റാണെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാം അമ്പിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജ്യം അടക്കി ഭരിച്ച രാജാവായിരുന്നു അവിടുത്തെ കയ്യിൽ എല്ലാ സമ്പത്തുകളും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതില്ലെന്നോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതില്ലെന്നോ അള്ളാഹുവിനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്നോ സുലൈമാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് വിലങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നിരക്കുള്ള ദുന്യാവ് ആണ് അവിടേക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ദുന്യാവ് ഭൗതികം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം എത്രയും ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിക്കാമെങ്കിലും അവൻ്റെ ചിന്തയിൽ ആഹ്റം എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ പറഞ്ഞ ഗൗരവമായ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ പെട്ടുപോകും വക്കാൽ അലിയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു അല്ലു ഇർത്തഹലത്തിൽ ദുന്യ മുതുബിറത്തൻ വർത്തഹലത്തിൽ ആഹ്റത്തു മുക്കുബിലത്തൻ അലി റതി അള്ളാഹു അല്ലു ഈ ആയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമെന്നോണം പറയുകയാണ് ദുന്യാവ് അത് യാത്ര പോകുന്നു മൊതുബിറത്തൻ പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് അഥവാ ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് 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 ദുന്യാവിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വർത്തഹലത്തിൽ ആഹ്റത്തവും മുക്കുബിലത്തൻ ആഹ്റം അത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ് നിനക്ക് അടുത്ത് വരികയാണ് ഇന്നലെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഇന്ന് ആഹ്റം അടുത്തിരിക്കുന്നു ദുന്യാവ് പുറകോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഒലി കൊല്ലി വാഹിതത്തിം മിൻഹുമാ ബനോൻ ഇത് ഈ ദുന്യാവിനും ആഹ്റത്തിനും ചില സന്താനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആളുകളായി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് ഫക്കൂനു മിൻ അബിന ഇൽ ആഹ്റ നിങ്ങൾ ആഹ്റത്തിൻ്റെ മക്കളിൽപ്പെട്ടവരാകണം വലാത്തക്കൂനു മിൻ അബിന ഇ ദുന്യ നിങ്ങൾ ദുന്യാവിൻ്റെ മക്കളിൽപ്പെട്ടവർ ആകരുത് കാരണം ഫ ഇന്നൽ യൗമ അമലുൽ വല ഹിസാബ് ഇന്ന് ദുനിയാവിൽ അമലാണ് ഇവിടെ കണക്കെടുക്കുന്നില്ല ഹിസാബ് എടുക്കുന്നില്ല വഗതൻ നാളെ ഹിസാബുൻ കണക്കെടുപ്പ് മാത്രമാണ് വല അമല അവിടെ അമലില്ല അമൽ ചെയ്യണമെന്ന സ്ഥലം ഈ ദുന്യാവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് എടുക്കുന്നത് ആഹ്റത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അബുന ഉ ദുന്യ ആവാതെ അബുന ഉൽ ആഹ്റത്തി ആവണം ആഹ്റത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹ്റത്തെ ചിന്തിക്കുന്നവർ ആഹ്റത്തിൽ യാതൊരു അമലും ചെയ്തിട്ട് പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്നലെ കഥ ആയ നിസ്കാരം ഇന്ന് കഥ വിട്ടുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം ദുന്യാവർ ആഹ്റത്തിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത്രയും കൊല്ലം കഥ ആക്കിയത് ഇപ്പോൾ കഥ വിട്ടട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് നടക്കുകയില്ല ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അപഹരിച്ചെടുത്തത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആഹ്റത്തിൽ സാധിക്കുകയില്ല അക്രമിക്കപ്പെട്ടവൻ അവനും അക്രമിച്ചവനും തമ്മിൽ അവിടെ വച്ച് ഒരു പൊരുത്തപ്പെടിക്കലോ ഒരു ദണ്ഡം ചെയ്യലോ ഒരു പ്രായശ്ചിത്വം നൽകലോ അതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്തത് ഹിസാബെടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ആഹ്റത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അബിനാവിൽ ആഹ്റ ആഹ്റത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആകണം ഭൗതിക ലോകത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആകാൻ പാടില്ല رضي الله عنه وعنهم أنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا ورو سكيرات برا برجو النبي صلى الله عليه وسلم وخط خطا في الوسط خارجا منه اضل من بورتوت بوغنا تلا ورغل مدتلم برجو وخط خطتا صغارا الى هذا الذي في الوسط اي നടുവിലേക്കുള്ള വരയിലേക്ക് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വരകൾ വേറെയും വരച്ചു മീൻ ജാനിബിഹി الذي في الوسط മധ്യത്തിലുള്ള വരയുടെ ഭാഗത്തു കൂടെ وقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به എന്നിട്ട് മധ്യത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് മനുഷ്യൻ മറ്റ് ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ളത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് അവൻ്റെ അജൽ അവൻ്റെ ആയുസ് അവൻ്റെ കാലം അത് അവനെ ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് വഹാദല്ലതി ഹുവഹാരിജുൻ ഈ വരയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയ നാല് ഭാഗത്തേക്കും പോയ വരകൾ അമലുഹു അവൻ്റെ ഭൗതികമായ അത്യാഗ്രഹങ്ങളാകുന്നു വഹാദിഹിൽ ഖിത്തു അസ്സിഹാറു അൽ അറാലു അവൻ ഈ ചെറിയ വരകൾ അത് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളും അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആണ് ഫൈൻ അഹ്ത അഹു ഹാദ നഹസഹു ഹാദ വൈൻ അഹ്ത അഹു ഹാദ നഹസഹു ഹാദ വരകളിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഭൗതികമായ താല്പര്യത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗം അവൻ വിട്ടാൽ അവൻ ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരും അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഭൗതികമായ വലയിൽ തന്നെ പെട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാല് ഭാഗത്തും വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന പിടികൂടാനിരിക്കുന്ന ഭൗതികമായ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുരുക്ക സാരം ഇനി ബാബുമൻ ബലഹ സിത്തീന സനത്തൻ ഫക്കത് അഹദറല്ലാഹു ഇലൈഹി സൂറത്ത് ഫാത്തറിലെ ഒരു ആയത്താണ് സാധാരണ അധിക മനുഷ്യരും അറുപതിൻ്റെയും എഴുപതിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് മരിച്ചു പോകാറുള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മളും അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വഫാത്തായി പോകും സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും അറുപതിൻ്റെ ശേഷം എഴുപതിൻ്റെ മുമ്പിലാണല്ലോ വഫാത്തായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ചിലർക്ക് മാത്രം അള്ളാഹു താല ആയുസിനെ നീട്ടിക്കൊടുക്കും ആ നീട്ടിക്കൊടുത്തവർ അവരുടെ ആയുസിനെ ഹൈറിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ അവൻ്റെ നീണ്ട ആയുസ് പിന്നെയും സെറിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവരോട് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അവലം അമ്മിർക്കും മാ യതക്കർ ഫീഹി മൻ തതക്കറ ഒജ അക്കുമുന്നീർ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം തന്നില്ലേ 
പറ്റി അറിയിക്കുന്നത് എന്നതിന് ചില മുഫസ്സറുകൾ തഫ്സീർ പറഞ്ഞത് യാനി അഷൈബ എന്നാണ് നര നരച്ചാൽ അതൊരു അടയാളമാണ് നിൻ്റെ വയസ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ പോവാനെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മുമ്പോട്ട് എത്ര പോകുമെന്നറിയില്ല നീ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ നര അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താര അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വയസ്സ് ശരിയായ നിലക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ തന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു തല ചോദിക്കും വേറെ ഒരു ഹദീഫ് ഇമാം ബുഖാരി കൊണ്ടുവരുന്നു അൻ നബി ഹുറൈറത്ത റലി അള്ളാഹു അൽഹു അനിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കാൽ അഹദർ അള്ളാഹു ഇലംഡി ഇൻ അഹർ അജലഹു ഹത്താബലഹു സിദ്ധീന സന അറുപത് വയസ്സ് വരെ അള്ളാഹു താല വയസ്സ് നീട്ടി പിന്നെയും അള്ളാഹു വയസ്സ് കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് ഗുണം ചെയ്യാനും തൗപ ചെയ്യാനും നന്നാകാനും വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ വയസ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അരി പറയുന്നു അഹ്ബറണി സയ്യിദ് ബിനുൽ മുസയ്യബി ഇബിനു ഷിഹാബ് പറയുന്നു أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إن رسول برين دائنا نكرت لا يزال قلب الكبير شابا في ثنة وطن برابي تقول لك غيارا يوابا يقول لك غيارا عند هذا قتيلة آه برم قتيلة إيه برم قتيلة ആ കാറ് കിട്ടിയില്ല ആ സ്വത്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പലതും ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ അത്യാഗ്രഹം നീണ്ടു വീണ്ടു പോവുകയും ദുന്യാവിനെ കൂടുതൽ പ്രിയം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യരിൽ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഈ ഹദീത്തിൽ പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഹദീത്ത് കൂടി ഖാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യക്ബുറു ബിനു ആദമ വയക്ബുറു മഅഹു ഇസ്നാൻ മനുഷ്യൻ വലുതായി വയസ്സായി കൊണ്ടേ ഇരിക്കും രണ്ട് കാര്യം അവനിൽ വയസ്സായി വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഹബ്ബുൽ മാലി വതൂലുൽ ഉംദി നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ മുതലിനോടുള്ള പ്രിയവും വതൂലുൽ ഉംദി വയസ്സിൻ്റെ നീളവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അധിക ആളുകളെയും കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പറമ്പൊന്ന് തരണം അതിലൊരു വഴി നന്നാക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അയാൾക്ക് മുഖം കറുത്ത് എൻ്റെ മകനൊരു വീടുണ്ടായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച സ്ഥലമാണ് അത് അതിപ്പോൾ വഴി വീട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് സുഹൃത്തെ നിൻ്റെ ധാരാളം പീഡികളുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് എത്രയോ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു റൂമ് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ മതിയാകാതെ പല ആൾ ആവശ്യങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മദ്രസക്ക് തരാനൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു തന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തുകൊള്ളുക ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വയസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ചില നല്ല ആളുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അധികം ആളുകളും അവരുടെ മുഖം കറുത്തു പോവുക വഴി നന്നാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈമാൻ കാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ചില ആളുകളെ പറമ്പ് ഇങ്ങനെ 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 കിടക്കുന്ന പറമ്പുണ്ടാവും ആ ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതെ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ചെത്തി നേരെ ആക്കിയാൽ ആളുകൾക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള നല്ല വഴിയാവും അതുപോലും കൊടുക്കാത്ത എത്രയോ മനുഷ്യന്മാരെ നാം കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് 
എല്ലാവർക്കും ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ദുന്യാവ് അവസാനിച്ചു പോകുന്ന സാധനം ആണ് ഇന്നലെ നാം ഓതിയ ഹദീസിൽ കുൻ ഫി ദുന്യ കരീബ് കബറാളികളെ കൂട്ടത്തിൽ തൻ്റെ നഫ്സിനെ നീക്കരുതണം എണ്ണണം മരിച്ചു പോയവരെ കൂട്ടത്തിലാണ് നിൻ്റെ ശരീരത്തെ നീ എണ്ണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഏത് സെക്കൻഡിലാണ് എൻ്റെ റോഹ് പോവുക എന്നറിയില്ല എന്ന ചിന്തയിലാണ് നീ ജീവിക്കേണ്ടത് ധന്യാവ് എത്ര അള്ളാഹു താര തിനക്കങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ അതെടുക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല പക്ഷേ ഇതിനാവശ്യമായി വൈക്കി ചെലവഴിക്കണം ദുന്യാവിൻ്റെ അടിമയായി പോകരുത് ദുന്യാവിൻ്റെ ആളുകായി മാറിപ്പോകരുത് അത് പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു സുഹാലഹു താര രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അള്ളാഹു എന്താണ് അവൻ്റെ അടിമകളിൽ കണക്കാക്കിയതെന്നറിയില്ല എൻ്റെ എൺപത്തൊന്ന് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ചുമ നിർത്തിവെച്ചതായി എനിക്ക് അറിയില്ല ഇന്ന് എല്ലാ പള്ളികളിലും ജുമ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു മസ്ജിദുൽ ഹറാമ് അടക്കം മസ്ജിദുൻ നബവി അടക്കം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു എത്ര വലിയ മുസീബത്താണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യന്മാർ ദോഷികളായി മനുഷ്യന്മാർ പാപികളായി മനുഷ്യന്മാർ അക്രമികളായി മാറിയതിന് ഫലമായിട്ട് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തന വരുമ്പോൾ അതാവ് വരുമ്പോൾ അത് നാശമുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾക്ക് മാത്രമല്ല വരിക വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും വരും എന്ന് പടച്ചറബ്ബ് നേരത്തെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് കള്ളുകുടിയും വ്യഭിചാരവും പലിശയും പിടിച്ചു പറയും അക്രമവും എല്ലാം വർദ്ധിച്ച് 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 എല്ലാവരും കൈവക്കുള്ളവൻ കാര്യക്കാരൻ എന്നതുപോലെ കൈവുള്ളവൻ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു കോലമാണ് ദുന്യാവിലെല്ലാം ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയാണോ എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു താര പരീക്ഷിക്കുകയാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാരും അവൻ്റെ കഥറിലും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ കലാ കഥറിൽ ഇളവ് ചെയ്ത് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെയാണ് നാം പറയേണ്ടത് മറ്റാരോടും പറയാനില്ല റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഇന്ന് ലോകത്ത് വന്നു പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അർഹമുറായുമായ അള്ളാഹ് വളരെ വേദന പള്ളികൾ അടച്ചു പോയി ജുമായും ജമായത്തും ഇല്ലാതെയായി പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും വേദന മറ്റൊന്നില്ല റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പള്ളിയാഴ്ചയെങ്കിലും പള്ളികൾ തുറക്കപ്പെടാനുള്ള തിരക്ക് നീ ഈ രോഗത്തെ മാറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെല്ലാം രോഗം ഇല്ലാതെയായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഭരണാധികാരികൾ പള്ളി തുറക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ് യാ അള്ളാഹ് എത്രയോ തൊഴിലാളികളും പാവപ്പെട്ടവരും കഷ്ടപ്പെട്ടവരും റൂമിൽ അടച്ചിരുന്ന് പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ജമായത്ത് ജുമ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതെല്ലാം വളരെ വേദനയുള്ള കാര്യമാണ് റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് തരണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ ദോഷികൾക്കും നീ മാപ്പ് തന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ രാജ്യത്ത് നീ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ലേ അള്ളാഹ് യാ അള്ളാഹ് ഈ രോഗം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിട്ടു മാറ്റി 
സന്തോഷത്തിനും പ്രായത്തിനുമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് എല്ലാം നടത്തപ്പെട്ടു വാഹനങ്ങളും യാത്രയും കാണലും പോക്കും വരവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിലെല്ലാം വേദന കൂടുതൽ വേദന പള്ളികളിൽ ജമായത്തും ജുമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മസ്ജിദുൽ ഹറാബ് അടക്കം അടക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂമിന് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് റബ്ബെ അതുകൊണ്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് സുഖമാക്കി തരണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സഹോദരന്മാര് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം അടച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രവാസികൾ അവർക്കുമെല്ലാം നീ നല്ല ഒരു തുറസ്സും റാഹത്തും എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ റഹമുറാഹിമ് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ജാതി മതഭേദമന്യ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നീ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവനാണല്ലോ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ സലാമത്താക്കി റാഹത്താക്കി തരണേ അള്ളാ ബിറഹ്മത്തി കയാ റഹമ റാഹിമീൻ വസല്ലാഹു അല സയ്യിദന മുഹമ്മദ് വാലിഹി വസാബി അജ്മാഴി വലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലം